नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 एरिया अभी जो हमें नेक्स्ट पॉइंट लेना है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये फॉर्मूला लेने से पहले हम पहले ट्रेपेजियम क्या होता है वो समझेंगे फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब ट्रेपेजियम क्या होता है देखिए ऐसा कॉर्डोलेट्रल जिसमें अपोजिट साइड्स की एक पेयर अगर पैरल हो तो उस उस कॉर्डोलेट्रल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है कि सपोज ए बी डी सी को पैरल है तो ये दो लाइंस पैरल लाइंस हो गए अब इन दो पैरल लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए पॉइंट से हमें सी डी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा अब इन दो पैरल लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे हाइट और ए बी और डी सी अब देखिए डी सी पॉइंट जो है मतलब डी सी जो साइड है वो डी सी साइड को हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो डी सी और ए बी ये दो लाइंस पैरल है तो पैरल लाइन की जो लेंथ है मतलब यहाँ पे ये बेस होगा और अगर ए बी हमने बेस लिया तब भी हाइट यही कहलाएगी और ये डी सी हमने बेस लिया तब भी हाइट यही होगी अगर हम इस ट्रेपेजियम को मानते हैं तो अब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है वो क्या है देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है वन बाय टू इन टू सम ऑफ पैरल साइड्स सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो वन बाय टू से सम ऑफ पैरल साइड्स को मल्टीप्लाई करना है फिर मल्टीप्लाई करना है हाइट को तो एक हम यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि सपोज डी सी की लेंथ टेन है और ए बी की लेंथ एट है और हाइट जो है वो फाइव सेंटीमीटर है सपोज तो जो एरिया होगा वो वन बाय टू इंटू सम ऑफ पैरल साइड्स एट और टेन इन दो पैरल साइड्स की सम एट प्लस टेन मल्टीप्लाइड बाय हाइट हाइट की वैल्यू होगी फाइव अब इन दोनों के अगर हम एडिशन करते हैं तो वन बाय टू इंटू टेन प्लस एट एटीन इंटू फाइव तो टू वन जा टू टू नाइन जा एटीन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव स्क्वेयर यूनिट इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा तो ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का इस तरीके से हमें यूज करना है कि दो लाइन जो पैरल हैं उनकी लेंथ की एडिशन मल्टीप्लाइड बाय हाइट वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना है इनको तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस इट फिफ्टीन पॉइंट थ्री के और प्रैक्टिस इट फिफ्टीन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन इन कॉर्डोलेट्रल ए बी सी डी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डी सी नाइन सेंटीमीटर यहाँ पे कॉर्डोलेट्रल है डी सी नाइन सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर ए डी एट सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्डोलेट्रल ए बी सी डी यहाँ तक ही क्वेश्चन टेक्सट बुक में दिया गया है लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ देनी चाहिए जैसे कि ए बी डी सी को पैरल है जिससे कि हमें समझ में आ जाए ये ट्रेपेजियम है तो अब जो पीछे आंसर दिया गया है टेक्स्ट बुक के पीछे मतलब उसके हिसाब से तो ये ट्रेपेजियम है और ए बी डी सी को पैरल है और ए डी डी सी को परपेंडिकुलर है ये भी यहाँ पे देना चाहिए तो डायग्राम में यहाँ पे एक एंगल के 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसका यहाँ पे सिंबल दिया गया है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ए बी 
और DC इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो AD है तो AD हाइट हो गई और AB और DC ये दो लाइंस पैरल लाइंस हो गए तो अब यहाँ पे ABCD इस ट्रेपेजियम तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरल साइड्स पैरल साइड्स जो हैं उनकी जो लेंथ है उनकी सम मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो ये होगा वन बाय टू इन टू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरल साइड्स पैरल साइड्स जो है उनकी लेंथ की सम तो थर्टीन प्लस नाइन तो यहाँ पे लिखना है थर्टीन प्लस नाइन इन टू हाइट एट तो यहाँ पे होगा वन बाय टू इन टू थर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय एट तो टू वन जो टू टू वन जो टू टू वन जो टू इलेवन इंटू एट एटी एट इंटू वन एटी एट तो यहाँ पे एट्टी एट अभी ये सेंटीमीटर में है लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ पे एट्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा इस दिए गए ट्रेपेजियम का लेंथ्स ऑफ टू पैरल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया तो लेंथ ऑफ टू पैरल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर यहाँ पे जो दो लेंथ्स दी गई हैं 8.5 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर ये जो दो लेंथ्स हैं वो पैरल साइड्स की लेंथ है एंड इट्स हाइट इज 4.2 तो यहाँ पे डायरेक्टली पैरल साइड्स की लेंथ और हाइट यहाँ पे दी गई है तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू सब्सिट्यूट करना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो हमें पहले लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू सम ऑफ पैरल साइड्स या तो फिर ऐसे लिखना है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट हाइट से फिर मल्टीप्लाई करना है अब यहाँ पे होगा वन बाय टू इन टू जो दो पैरल साइड्स हैं उनकी लेंथ 8.5 और 11.5 तो 8.5 पॉइंट फाइव प्लस इलेवन पॉइंट फाइव दो जो पैरल साइड्स हैं उनके लेंथ की हमें सम करनी है और उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि जो सम आएगी फिर उसे हमें वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी सम होगी तो इनटू हाइट हाइट है 4.2 तो वन बाय टू इंटू अब इनके अगर हमें सम करनी है तो इलेवन पॉइंट फाइव प्लस एट पॉइंट फाइव तो फाइव प्लस फाइव टेन बोरो वन पॉइंट के पॉइंट नीचे लिखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट एट प्लस टू टेन बोरो वन ट्वेंटी पॉइंट जीरो इसका मतलब ट्वेंटी इंटू फोर पॉइंट टू तो वन बाय टू इंटू देखिए टू से ट्वेंटी को डिवाइड होगा टू टेन जा ट्वेंटी तो यहाँ पे टेन इंटू फोर पॉइंट टू जब भी अगर डेसिमल पॉइंट में नंबर है टेन हंड्रेड से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो जितने जीरोस हैं उतने डिजिट यहाँ का जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो एक जीरो है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा तो फोर्टी टू तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्टी टू तो फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया होगा इस दिए गए ट्रेपेजियम का अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना है मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना है लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जो पॉइंट है जो हमने नहीं लिया है वो है आइसोसलेस ट्रेपेजियम आइसोसलेस ट्रेपेजियम वो हमें अब यहाँ पे लेना है तो आइसोसलेस ट्रेपेजियम क्या होता है ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरल साइड्स इक्वल होते हैं अब ट्रेपेजियम का मतलब है कि एक ऑपोजिट साइड की पेयर क्वार्टरलैटरल में पैरल होगी तो अगर यहाँ पे दो लाइंस ए बी और सी डी अगर पैरल हैं 
तो ए डी और बी सी नॉन पैरल साइड्स हैं नॉन पैरल साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो उसे हम कहते हैं आइसोसलेस ट्रेपेजियम अब इस ट्रेपेजियम में भी यहाँ पे हाइट जो होगी ए से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये जो होगी वो हाइट होगी अब जो दो पैरल लाइन्स होती हैं उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहीं पर भी आप अगर लें तो वो कॉन्स्टेंट ही होता है यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर भी है तो कॉन्स्टेंट ही होगा मतलब सेम होगा यहाँ पे भी उतनी ही हाइट होगी जितनी यहाँ पे भी होगी तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री तो ये रेक्टेंगल बन जाता है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ए भी यहाँ पर इक्वल होगी ये जो लाइन सेगमेंट है इसे और ये भी और ये भी दोनों हाइट इक्वल यहाँ पर हो जाती हैं तो यही कंसेप्ट है एसोसलेस ट्रेपेजियम का जो हमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद